హలో దిస్ ఇస్ సంగీత ఈరోజు మనం ఆర్థరైటిస్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం దీని గురించి మాట్లాడడానికి మనతో పాటు మన హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్లో డాక్టర్ అర్చన గారు ఉన్నారు హలో మ్యామ్ హలో సో మ్యామ్ చెప్పండి ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటి ఆర్థరైటిస్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక జాయింట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కడమేషన్ వస్తుందో దాన్ని మనం ఆర్థరైటిస్ అంటూ ఉంటాం దీనిలో ఏంటంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక శతాబ్దం ముందు ఒక డికేడ్ ముందు తీసుకుంటే కనుక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటంటే మారుతున్న జీవన శైలి కానీ ఆహార నియమాలు పాటించకపోవటం వల్ల కానీ లేకపోతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగ్గా లేకపోవటం ఎక్కువసేపు కూర్చోవటం లేకపోతే ఎక్కువసేపు నిలబడటం వల్ల ఇది కాకుండా ఏంటంటే కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ కానీ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ కానీ లేకపోతే రిపీటెడ్గా ఇంజురీస్ జరగటం అంటే మెకానికల్ ఇంజురీస్ పర్టికులర్ కీళ్ళకి రావటం వల్ల కూడా మనకి ఏంటంటే ఆర్థరైటిస్ అనేది వస్తుంది ఈ ఆర్థరైటిస్ ఏంటి అంటే ఎక్కడైనా రావచ్చు కీళ్ళల్లో చాలా వరకు ఏంటంటే మోకాలలో రావటము భుజాల్లో రావటము మెడవైపు రావటము చిన్న కీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వటం లేకపోతే చేతి కీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది చూస్తాము ఎక్కడైతే కీళ్ళు బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయో ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ వస్తాయో దాన్ని మనం పర్టికులర్గా ఆర్థరైటిస్ అంటూ ఉంటాం ఆర్థరైటిస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి మ్యామ్ ఆర్థరైటిస్ ఏంటి అంటే చాలా రకాలు ఉంటాయండి మోర్ దాన్ అంటే హండ్రెడ్ పైగా రకాలు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మనకి కామన్గా చూసేది లైక్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని రిమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అని లేకపోతే గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అని సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అని మెటబాలిక్ ఆర్థరైటిస్ అని ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అని పోస్ట్ రొమాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అని ఇలా చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి కానీ మనకి సర్వసాధారణంగా కామన్గా చూసేది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే రిమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గౌటీ ఆర్థరైటిస్ వచ్చేసి మెటబాలిక్ ఆర్థరైటిస్ తర్వాత మనకు వచ్చేసరికి సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కూడా మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అయితే దీనిలో ఏంటంటే నార్మల్గా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏంటంటే డీజనరేటివ్ అరుగుదల సమస్య వల్ల వచ్చే ఒక రకమైన ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏంటంటే చాలా వరకు నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళలో మాత్రమే చాలా వరకు ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది ఎక్కువగా రావటం ఎందువల్ల ఈ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే నార్మల్గా సైనవేల్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే మృదులాస్తి ఉంటుందో కాటిలేజ్ అంటూ ఉంటాం ఆ కాటిలేజ్ అనేది డీజనరేషన్ జరగటం వల్ల అరిగిపోవటం వల్ల లేకపోతే తక్కువ అవ్వకపోవడం వల్ల కూడా మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కువగా ఈ కాటిలేజ్ ప్రాబ్లం అనేది మనం బేసిక్గా అరుగుదల వల్ల అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉన్న కండిషన్స్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం దీనిలో ఏంటంటే చాలా వరకు పెద్ద కీళ్ళు అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ ఏంటంటే నీస్ అంటే మోకాలు కానీ లేకపోతే షోల్డర్ భుజాల జాయింట్స్ కానీ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా సెకండ్ టైప్ వచ్చేసరికి చాలా అరుదుగా అండ్ కామన్గా అప్పుడప్పుడు చూసేది ఏంటంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఏంటంటే చాలా వరకు ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటి అంటే చాలా వరకు మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఏదైతే ఉందో అది డిఫెక్టివ్ అంటే మన కణజాలం మీద డిఫెక్టివ్గా ఏర్పడటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే చాలా వరకు ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవటం వల్ల ఇలాంటి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో బేసిక్గా ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఏంటి అంటే చాలా వరకు చిన్న కిలో ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం చిన్న కిలో ఇన్ ద సెన్స్ చేతి వేలు కానీ లేకపోతే కాల వేలు కానీ చిన్న చిన్నవి అనమాట ఎల్బో జాయింట్స్ కానీ చిన్నగా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఎక్కువగా చూసేది మనం బేసిక్గా రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో చూస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా గౌటీ ఆర్థరైటిస్ గౌటీ ఆర్థరైటిస్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అది మెటబాలిక్ డిజార్డర్ అనమాట అంటే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ రక్తంలో ఎక్కువైపోవటం వల్ల మనకి ఈ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అనేది ఎక్కువైపోవటం వల్ల వచ్చే ఆర్థరైటిస్ని మనం బేసిక్గా గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అంటూ ఉంటాం దీనిలో ఏంటంటే చాలా వరకు లక్షణాలు దీనికి కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే మెయిల్స్లో ఎక్కువగా రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం బికాస్ అంటే మామూలుగా ఆల్కహాల్ కానీ స్మోకింగ్ ఇది అలవాటు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అనేది పెరిగిపోవటం దానివల్ల మనం బేసిక్ ఎక్కువగా మేల్స్లో చూస్తుంటాం దీనిలో ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే చాలా వరకు కీళ్ళు కీళ్ళలో కూడా అది కూడా బొట్టన వేలు ఖాళీ బొట్టన వేలు అనేది వాపుకు గురి అవ్వటము తర్వాత బాగా కొంచెం వాపులాగా అనిపించి నొప్పిలాగా అనిపించిన తీతా పోటుతో కూడుకున్న వాపుతో కూడుకున్న బొట్టన వేలు కనిపించడం అనేది మనం బేసిక్గా గౌటీ ఆర్థరైటిస్లో చూస్తుంటే ఇవి కాకుండా సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ చాలా రేర్గా చూసేది సోరియాసిస్ బాగా ముదిరిపోయినప్పుడు వచ్చే ఆర్థరైటిస్ని సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అని తర్వాత ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏదైనా వైరస్ కానీ ఫ్లూ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ జరిగినప్పుడు వచ్చే ఆర్థరైటిస్ని ఇన్ఫెక్టివ్
sound. For example, osteoarthritis of knees lo ei mauthun ante metlo ekki dige na purgani podi na lace na purgani crackling sound ar mat. Ante kaal ki kaal ki madhila mo kaal ki ille ki madhilo crackling sound lanti dhrava tam crepitus sound tone tam crepitus positive unda ante chala varikadi osteoarthritis an chappu kochu. Ila chala reasons, I mean chala lakshana lani dhi mana basic ga i arthritis lo choose tone tam. Kaka podi na ante varieties chappu ani kada varieties dipur osteoarthritis ay tekko kapedda kill effect ar tam rumade arthritis ay te chinnna kill effect. Tak utang gout dia, anak kunte mana kita cahala baru ke entar tik kali button velu, kali finger seko ke efek tak utang mana ni, cahala baru ke cuci tu entar. Ini elanti perikshan ni rohin cahali. Normal agai entar tik arthritis ane cepan kadai entar for example elanti cikit cah cah alane valio kelakshana ni base cah skonun tu ni. First a kilo itu efek tak entar dana examin cah itu mana dia awastam. First patient rangga ni physical examination cah ista. Mandi per for example osteoarthritis of knee sundi anak kundi. Anis ki mamil ga palpitation semai dah palpation process semai dah cah ista mana sound se mana osun ay crackling sound ay mana osun da elanti crepitus se mana osun da ni cura ta mana jaru tu ni. Ini kaku ni kuni rakal ni investigations ki pumpin cah ista awastam tu ni. For example this kunte X-rays of particular joint are not a key. For example, shoulder effect is not a key. X-ray of shoulder, X-ray of knees, particular knees, if you have a key, you will have a key to the X-ray. If you don't have any details, you will have an osteophytes formation, ligament variant, cartilage, brutalase, sinoval fluid, and space. If you don't have a clear cut, we have a key to the X-ray, CT, MRI, and particular joint. So, this is the key. Investigations chase ina tarawata, patient ochi ina tarawata. Walau kau mana sih kasari raka lakshana ni base chase kuni treatment iya bodoh mana yang cerukut tuhnde. Ini treatment to partu enten. Tapi for example, kuantum mandi ke enten ingko keraka ni na prakta perikshal kuda chayas na ustamu tuhnde. Kuantum mandi ke kalsium tak kuga, na vitamin D tak kuga deficiency unna kuda chala var ke enten. Ia argu dalah samasya na dekuga us tuhnde. Ada vari lo choose kuante menopausal time. Ante rutu chakra magi potu na time lo. Ante around forty forty five time lo. Chala var ke enten. Tapi kalsium mana di deficiency unta. Ni kalsium deficiency vala Inten, vitamin D3 deficiency unda dalam mana dekoda choose tu unda. So, ini dua condition sunah pada inten deh mana cahala baruku calcium dan vitamin D3 supplement sistu homeopathy wad kodam vala inten deh cahala baruku ipo ante ini sikitnya ni inten deh enbai nuci tumbai syarat amaruku elanti surgery saustan lekunna tagi potun deh. Ingu kat enti ante Walau kat treatment, tapi kat wamsa ceritera, anda genetic factors yang mana orang ni, anda wamsham lo ini mana unda, family level kat mana four fathers kita ni, four mothers kita ni mana unda, ini choose kau ni, walau kat wamsha ceritera tu part tu kan, abyadi kat lakshana lo, anda pain tak mana cepat nak tegan ni, pain kah ni, lekap atau stiffness kah ni, lekap atau kencing redness kah ni, inflammatory changes kah ni mana unda, abis allah parigana lo kita choose kau ni, walau kat manusia kat syarikat kat lakshana lo, anda physical symptoms at the same time mental symptoms, ini rendu parigana lo kita choose kau ni, as a whole kan mata. Constitution genetic therapy द्वारा medicine सिवड़न जरूर कुतों ने कहा बट्टी चाला वर्क के इंटर 80 to 90 percent cases आने दे success rate आने दे को काउंटर ये रकम मैंने चेक किया ने दे home यो केलो अंदो बटलों दे माना home यो केर international लो arthritis की एलांटे चिकित्सा विधान आलो पार्टिसिपेट ना रू इन success rate इंतन दे normal का इंटर ये arthritis ने ओके वेला neglect chase ते गाने का for example for example आज जो arthritis उन्हें दान लो Kila ke kila ke madde, ini mudah lah saya nadi. Kuncung dia apa lo, kuncung bane untuk ni. Kaku pati inca, the fourth grade oce sari kene nanti, am mudah lah si cartilage kani, sinusoidal fluid kani, chala baru kita gipot am nadi jost untuk. Dani vala emo tu nanti space ane dah selle untuk. Dani vala kini dah kuncung level dan kadikah dah bedridge nai potar. Total ke fourth grade of first year arthritis lo. Alang tapu de intende. Complications wipe gak well lah kunda. For example, ini lantai bateri kita ini chronic cases. SLE gula oce ni dekas kerana macam accountant systemic lupus erythematosus. Ekade itu mana maintain normal gak R F factor. Ipuru rheumatoid arthritis sendiri mana R F factor shares tu untuk. Even R F factor negative unda kuda konto mandelu kill lah nade effect type bodam. Anni kill effect type bodam mana di basic gak mana mis systemic lupus erythematosus lo choose tu untuk. Ini SLE kita ini ente particular gak investigation ane tu untuk. A N E test ane, anti nuclear antibody test shares tega naka. Particular gak mana ke SLE unda lekapat ader kom. Okay, we have a negative one. Problem alane undi, nopi alane undi, ante dani manam zero negative arthritis anto unta. Dani ki different treatment ane de unto ni. E dah ena kuda normal ga i astri arthritis kani, rheumatoid arthritis kani, psoriatic arthritis kani. Oche varko chala var complications essentially anjap ko achu. So anta varko gradations wise ga purte ga valley po kunda, ante total ga bedridden ay po kunda. Tane pani tane chase ko ni tattu ga. Even fourth grade of osteo arthritis lo kuda ni replacement ausran lekunda. Only medicines rone, only pills varane chala varko wale pani 
వారు చేసుకునేటట్టు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా చేసుకునేందుకు కాంప్లికేషన్స్ వైపుగా వెళ్లకుండా హోమియోపతిలో చక్కని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఒకసారి పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే మేము ఫస్ట్ అంతన యొక్క అంటే వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు అనేది చేయడం జరుగుతుంది వంశ చరిత్రలో ఏమైనా ఉందా లేకపోతే వారి ఆహార లోపాల వల్ల ఏమైనా వస్తున్నాయా లేకపోతే రిపీటెడ్ ఇంజురీస్ వల్ల వస్తుందా లేకపోతే కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ వల్ల వస్తుందా ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ కేసు అనాలిసిస్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వంశ చరిత్ర అట్ ద సేమ్ టైం మానసిక శారీరక లక్షణాలు అంటే టోటల్గా యాజ్ ఏ హోల్ అంటే ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ ఏంటంటే హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ స్పెషాలిటీ అండ్ జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ థెరపీ అనమాట పేషెంట్ రాగానే ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రియా ఆర్థరైటీస్ ఒక వంద మందికి ఉంది వంద మందికి ఒకే రకమైన మెడిసిన్ అనేది ఉండదు హోమియోపతిలో దానిలో కూడా హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఏంటంటే టోటల్గా సింగిల్ రెమెడీ సింగిల్ సిమ్లమం రెమెడీ అంటూ ఉంటుంది సింగిల్ థెరపీ రెమెడీ కాబట్టి చాలా వరకు ఏంటంటే కేసు కూడా చాలా నీట్గా వెళ్తూ ఉంటుంది కాంప్లికేషన్స్ వైపుగా వెళ్లకుండా వితిన్ మంత్స్లోనే చాలా వరకు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇది కూడా ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ని బేస్ చేసుకొని అండ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంది ఎన్ని సంవత్సరం నుంచి ఉంది ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా వరకు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఈ ఆర్థరైటీస్ కండిషన్స్లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు నార్మల్గా ఏంటంటే ఈ ఆర్థరైటీస్ రావడానికి ఒకటి ఏజ్ పరంగా రిలేటెడ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఒబేసిటీ బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ కీళ్ళ వాతం రావడం అనేది చూస్తుంటాం ఇది కాకుండా ఆహార నియమాలు పాటించకుండా కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అంటే కలుషితపరమైన ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల కూడా మనకి ఇలాంటి ఆర్థరైటీస్ కాంప్లికేషన్స్ రావడం ఇకపోతే ఏంటంటే అలవాట్లు అంటే స్మోకింగ్ కానీ టొబాకో చూయింగ్ కానీ లేకపోతే పాన్ తినటం కానీ స్మోకింగ్ చేయటం ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం ఇవి తీసుకున్న వాళ్ళలో కూడా చాలా వరకు ఈ ఆర్థరైటీస్ కాంప్లికేషన్స్ అనేది ఈ ఆర్థరైటీస్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా తొందరగా వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ దేని వల్ల వస్తుంది చూసుకోవాలి అంటే బరువు పెరగటం వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే ఆహార నియమాలు పాటించకపోవటం వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే సరిగ్గా ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం వల్ల వచ్చిందా ఎక్కువ మానసిక ఒత్తిడి ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ అరుగుదల సమస్య అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎక్కువగా ఏమి ఉన్నాయి అవి చూసుకొని వాటికి కొంచెం దూరంగా ఉంటే చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది దరిచేరదు ఈవెన్ వంశ చరిత్ర ఉంది కంపల్సరీగా ఆర్థరైటీస్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఆర్థరైటీస్ ప్రాబ్లం అంశంలో ఉందంటే ముందుగానే బరువు హెల్దీ బరువు వేచ్ మెయింటైన్ చేసుకోవటం ఆహారం అనేది దానిలో ఎక్కువగా ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఉండటము కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది తగ్గించటము తర్వాత మంచి ఫ్యాటీ ఫుడ్ అనేది తగ్గించటము సాచురేటెడ్ ఫుడ్ అనేది తగ్గించటము జంక్ ఫుడ్ లాంటి చీజ్ బర్గర్ ఇలాంటి ఎక్కువ ఆయిలీ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకోకుండా ఉండటం బరువు అనేది కంట్రోల్ పెట్టుకోవటం డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాకింగ్ లాంటివి చేయటం లేదా జాగింగ్ లాంటివి చేయటము ఇలాంటివి చేస్తే కనుక చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ కాకుండా ఉంటుంది ఆథరైటిస్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఏజ్ ఇంపాక్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ తీసుకుంటే కనుక చాలా వరకు ఏజ్ అంటే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎందుకంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అనేది ఒక రకమైన డీజనరేటివ్ ఆర్థరైటీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే అరుగుదల ఎక్కువగా ఉన్న కండిషన్స్లో మాత్రమే ఇలాంటి ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ కండిషన్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది దాదాపుగా ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా మనం చూసేది ఏంటంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఇకపోతే రొమాటైడ్ ఆర్థరైటీస్ అనేది ఏజ్ రిలేటెడ్ లేకుండా కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఈవెన్ ట్వంటీస్ ట్వంటీ ఫైవ్స్లో కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటీస్ ఈవెన్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటీస్ కూడా సోరియాసిస్ అనేది ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే ఇది కూడా ఒక రకమైన ఆటోయిమ్యూన్ డిజార్డర్ కాబట్టి చాలా వరకు ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు కూడా వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది సోరియాసిస్ కూడా చాలా వరకు ఇప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ పిల్లలు కూడా వచ్చేస్తుంది అది సివియారిటీ ఉన్న కండిషన్స్లో కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఈ చాలా వరకు ఈ కీళ్ళ వాతం రావటం నొప్పి రావటం వాపు రావటం ఈ సోరియాటిక్ ప్లేక్స్తో పాటుగా ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ అనేది ఉంటుంది సోరియాటిక్ ఆర్థరైటీస్ ఒకటి తర్వాత టొమాటెడ్ ఆర్థరైటీస్ లాంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటీస్ ఈ రెండు ఆర్థరైటీస్ ఏంటి అంటే చాలా వరకు చిన్నపిల్లలు అంటే ట్వంటీస్ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ఈవెన్ టెన్ ఇయర్స్లో వాళ్ళలో కూడా చాలా వరకు వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గౌటీ ఆర్థరైటీ
చాలా వరకు ఏంటంటే మా దగ్గరకు వచ్చి చాలా కేసెస్ ఈవెన్ నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే ఈవెన్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఓయేలో కూడా వస్తూ ఉంటారు అలాంటి పెయిన్ కిలర్స్ వాడి ఎనాలజిస్టిక్స్ అనేది వాడి వాడి బాగా వాడటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే చాలా వరకు నొప్పులు అనేది తగ్గుతాయి అప్పుడు మందుమే తగ్గుతాయి కానీ మొదట్లో ఇనీషియల్గా పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒకటి వేసుకుంటే వారం రోజులు తగ్గేది ఇప్పుడు ఒకటి వేసుకున్న అంటే డేస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఒకటి వేసుకున్న డైలీ వేసుకున్నా కూడా నొప్పి అనేది తగ్గదు ఎందుకంటే ఆ బాడీ అనేది ఆ మెడిసిన్కి ఆ డ్రగ్కి అడాప్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి అలా కాకుండా ఇనీషియల్ పీరియడ్లోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీళ్ళ వాతం వస్తుంది కీళ్ళు నొప్పులు వస్తున్నాయి స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంది మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంది వాపు అనేది ఎక్కువగా ఉంది రెడ్నెస్ ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమైనా కనబడితే వారం పది రోజులు పెయిన్ కిలర్స్ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ అప్పటికీ తగ్గలేదు అంటే కనుక డెఫినెట్గా హోమియోపతి కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ని కలిస్తే కనుక చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లం పెయిన్ కిలర్స్ వరకు లైఫ్ అంతా పెయిన్ కిలర్స్ వాడకుండా లేకపోతే ఈ ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఓయే కానీ లేకపోతే ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఆర్యే నుంచి ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఓయే వరకు వెళ్ళకుండా అండ్ సర్జరీ లైక్ నీ రీప్లేస్మెంట్ వరకు వెళ్ళకుండా చాలా వరకు ఈ కేసెస్ అనేది హోల్డ్ చేయొచ్చు అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఏంటంటే కాంప్లికేషన్స్ వైపుగా వెళ్ళకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ సో అందుకని ఏం చెప్తామంటే ఇనీషియల్ పీరియడ్లోనే ఒక నెల వచ్చింది నొప్పులు వచ్చి నెల అవుతుంది తగ్గట్లేదు అంటే అప్పుడే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఈవెన్ ఎక్స్రే కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ సిటీ కానీ చేయించుకొని తీసుకొస్తే ఇంకా బెటర్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది వారి యొక్క లక్షణాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే సర్జరీ స్టేజ్లో ఉన్న ఆర్థరైటిస్ని హోమియోపతితో క్యూర్ చేయొచ్చు అంటారా డెఫినెట్గా అండి ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ గ్రేడ్ వరకు చాలా వరకు ఏంటంటే సర్జరీ కూడా అవసరమే ఉండదు ఈవెన్ థర్డ్ గ్రేడ్ సివియర్గా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఓయులో మాత్రమే సర్జరీ అనేది చెప్తూ ఉంటారు అలోపతిక్ డాక్టర్స్ అలాంటప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా కాకుండా కొంతమంది ఏంటంటే సర్జరీస్కి భయపడుతుంటారు ఈ మత్తు మంది అంటే ఎన్ఎస్సిష్ తీసుకోవడానికి దానివల్ల వచ్చే పోస్ట్ కాంప్లికేషన్స్కి భయపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు హోమియో ట్రీట్మెంట్ కోసం అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు హోమియోకి వైపు కన్వర్ట్ అయితే కనుక చాలా వరకు ఏంటి అంటే ఈ ప్రాబ్లం అనేది చాలా వరకు కంట్రోల్లో ఉంటుంది అంటే ఇనీషియల్ పీరియడ్లోనే సర్జరీ వరకు వెళ్ళకుండా అదే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ పీరియడ్లోనే మనం మెడిసిన్స్ అనేది ప్రాపర్గా హోమియోపతి వాడుకుంటే కనుక ఈ ఫోర్త్ గ్రేడ్యేషన్ వరకు వెళ్ళకుండా సర్జరీ వరకు వెళ్ళకుండా అండ్ నీ రీప్లేస్మెంట్ వరకు వెళ్ళకుండా ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రతి కేసులో ఏంటంటే చిన్నదానికి ప్రతిదానికి నీ రీప్లేస్మెంట్ కానీ ఇలాంటి సర్జరీస్ కానీ అవసరం ఏం అవసరం ఉండదు అలా కాకుండా ఏంటంటే మెడిసిన్స్ ప్రాపర్గా వాడుకొని పర్టికులర్గా డాక్టర్ చెప్పిన డైట్ అనేది ఫాలో అయితే కనుక ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ హెల్దీ వెయిట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే సర్జరీ వరకు వెళ్లకుండా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డైట్ ప్లాన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం ఎక్సర్సైజ్ ప్లాన్ కానీ డైట్ ప్లాన్ కానీ ఇస్తూ ఉంటాం సో ఈ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్లాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ రెండు ఫాలో అయితే మెడిసిన్స్ వాడితే కనుక చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ ఐ మీన్ ఇబ్బంది అనేది తగ్గుతుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే చాలా వరకు ఈ సర్జరీ ప్రతిదానికి ఏంటి కొంతమంది కాల్షియమ్స్ వాడితే ఇంకొకటి ఏంటంటే మెనోపోజల్ టైం ఋతుచక్రం ఆగిపోతున్న టైంలో కూడా ఈ కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి త్రీ డెఫిషియన్సీస్ వస్తూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఏమైపోయిందని భయపడకుండా ఫస్ట్ ఈ సీరం కాల్షియం కానీ విటమిన్ డి త్రీ లెవెల్స్ కానీ చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ అవేమన్నా డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఆ సప్లిమెంట్స్ వాడడం అంటే కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ వాడడం లేకపోతే విటమిన్ డి త్రీ సప్లిమెంట్స్ వాడడం ఆహార నియమాల్లో కూడా కొంచెం బాయిల్డ్ ఎగ్ తినటము నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకుంటే కనుక చికెన్ మటన్ లాంటిది అవాయిడ్ చేయటము తర్వాత ఫిష్ అనేది తీసుకోవటము లీఫీ వెజిటబుల్స్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవటము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే నట్స్ నట్స్లో కూడా ఇంట్లో ఆ బాదంలో కానీ లేకపోతే కివీలో కానీ ఇలాంటి ఫ్రూట్స్లో కానీ మనకి చాలా వరకు కాల్షియం అనేది ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి నియమాలు పాటిస్తూ ఉంటే కనుక చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ నొప్పులు అనేది దరి చేరకుండా ఉంటే వన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి డైట్ అనేది ఫాలో అయితే కనుక చాలా వరకు ఆర్థరైటిస్ కాంప్లికేషన్స్ వైపుగా వెళ్లకుండా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మామూలుగా ఈ ఆర్థరైటిస్ ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా ఆర్థరైటిస్ అనేది చాలా వరకు కీళ్ళకు సంబంధించిన వ్యాధి కాబట్టి ఈ కీళ్ళలో ఉండే వాటికి అంటే లైక్ కాల్షియం ఏమైనా తక్కువ ఉన్నా లేకపోతే ఈవెన్ ఎనిమిక్ ఎనిమిక్ కండిషన్స్లో కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ అరుగుదల సమస్య వస్తూ ఉంటుంది అది కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా బరువు అనేది
అసలు దీనికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది యా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కనుక తీసుకుంటే ఏంటంటే హెల్దీ వెయిట్ అనేది ఫాలో అవ్వటము తర్వాత ఒబేసిటీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ హైట్కి తగ్గట్టు వెయిట్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవటము తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేయటం జాగింగ్ కానీ వాకింగ్ లాంటివి చేయటం ఇలాంటివి చేసుకోవడం పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేది చాలా వరకు తగ్గించాలి ఎందుకంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం వల్ల చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ అదర్ ఆర్గన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడ్డము కాలేయం మీద ఎఫెక్ట్ పడ్డము మూత్రపిండాల మీద ఎఫెక్ట్ పడ్డం దానివల్ల మళ్ళీ ఇంప్రాపర్గా లైక్ డిజూరియా కానీ ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వైపుగా వెళ్ళకుండా ఉండేందుకు చాలా వరకు ఏంటంటే పెయిన్ కిల్లర్ స్టాప్ చేయడం అనేది బెటరు పెయిన్ కిల్లర్స్ లేకుండా ఓన్లీ మెడిసిన్స్ వాడడానికి హోమియో వాడడం అనేది చాలా బెటర్ అని చెప్పొచ్చు ఏంట్రా ఆలోచిస్తారు తాగు ఏంటో మా ఈ మధ్య టీ తాగాలన్నా భయం వేసేస్తుంది అంత భయం దేనికిరా డికాషన్లో పాలే పోసేది కాసేంలో కాదులే తాగు అలా కాదురా ఇంట్లో నాన్నకేమో సుగరు అమ్మకేమో కేలనప్పులు చెల్లికేమో థైరాయిడు నాకేమో గ్యాస్ట్రిక్ డబ్బులు అది ప్రాబ్లం మన పత్తి నాకు అలవాటు అయిపోయి భయం వేసేస్తుంది మామ పత్యం అంటే గుర్తొచ్చింది అల్లుడు మావిడికి హార్మోన్ లేవో ప్రాబ్లం అంట ఇప్పుడు తింటనే కాకుండా కొత్తవే తినమన్నాడు డాక్టర్ అన్నీ కలుపుకొని బిల్లులు వాచిపోతున్నాయి అల్లుడు ఏ మాట కా మాటరా నాకు పైల్స్ అని తెలిసాక ఏం తినాలో ఏం తినకూడదో తెలియక ఏది సరిగా తినలేకపోతున్నాను రా ఎక్కువసేపు కూర్చోలేను నీరసంతో నిలబడలేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు రా రే మీకన్నా నాకే ఎక్కువ బాధలు ఉన్నాయి తెలుసా మీకు ఆల్రెడీ పిల్లలు పుట్టినా నాకు ఇంకా పెళ్ళే కావడం లేదు చూడ్డానికి బానే ఉన్నావు కదరా ఎత్తుగా పొడుగా బానే ఉన్నా ఏం లాభం ఒంటి మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ తెల్ల మచ్చల వలన అసలు జీవితం మీదే విరక్తి చెందుతుంది మన సమస్యలు ఎప్పుడు తీరతాయో ఏంటో ఆ దేవుడికే తెలియాలి ఏం సార్ మీ రోగాల గురించి అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారా చల్ లాపేసాయి నువ్వు నీ కుళ్ళు కామెడీ బ్యాంకులో డబ్బులు దాచుకున్నట్టు మీ ఇళ్లలో ఇన్ని రోగాలు దాచుకున్నారట్రా అదీ కాక చెట్టు కింద కూర్చొని కులాసాగా రోగాలు లెక్కేసుకుంటున్నారా మీరంతా చెట్టు కింద కూర్చోటం మానేసి ఓసారి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ కి వెళ్ళిరండి ఇన్ని సమస్యలకి ఒకే క్లినిక్ కా అది హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కడుంది ఎరా పేపర్ లో యాళ్ళిచ్చిన టీవీలో డాక్టర్లు చెప్తున్నా వినరు చూడరు మా ఇంట్లో కూడా మీలాగే చాలా సమస్యలు ఉండేవి కానీ ఎప్పుడైతే మేము హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నామో అప్పటి నుంచే మేమంతా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్ మా సమస్యలన్నిటికి వైద్యం దొరుకుతుందా అరే హోమియోకేర్ వాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఇలాంటి సమస్యలకు వైద్యం అందిస్తున్నారు అంతేకాదు కాన్స్టిట్యూషనల్ హోమియోపతి అనే విధానాన్ని డెవలప్ చేశారు ఈ విధానంలో శారీరకంగా మానసికంగా వైద్యం చేస్తారు ఇప్పుడైనా మీలో మీరు సమస్యలు చెప్పుకోవడం మానేసి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ కి వెళ్ళిరండి సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి హ్యాపీగా వెళ్ళిరండి ఓకేనా రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసిన పిల్లలు పుట్టకపోయేటప్పటికి వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ తల్లి తండ్రికి యాంగ్జైటీ ప్రారంభమవుతుంది ఇక మనకి బిడ్డలే పుట్టకపోతే మన జీవితం ఎందుకు అన్నంత ఒక డిప్రెషన్ వస్తుంది ఆ డిప్రెషన్లో ఒకళ్ళు విడిపోదాం అనుకుని డైవర్స్ దాకా సిద్ధమైన వాళ్ళకి హోమియోపతి ఇంటర్నేషనల్ కేర్ ట్రీట్ చేస్తే ఇవాళ వాళ్ళు పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉన్నారు హోమియో ప్రతి వైద్యం అనేది పెద్ద మానవ రూపం దాలిస్తే దాని కాళ్ళకు మొక్కుతూ నేను డాక్టర్ గారు నాకు ఈ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నేను చాలా సంతోషిస్తూ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు మీ అందరికీ నా వినందుకు నా వంద థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాక్చువల్లీ నా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఏ డాక్టర్ కన్సల్ట్ అయినా కానీ ఏ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు బేగంపేట్లో బ్రాంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ కవిత మేడంని కన్సల్ట్ చేశాను మేడం వితిన్ వన్ ఇయర్ పీరియడ్ ఇస్తే నాకు రెడ్యూస్ అవుతుందని చెప్పారు సో విత్న్ షార్ట్ పీరియడ్ ఫైవ్ మంత్స్లో నాకు ఏఎంహెచ్ పెరిగింది థైరాయిడ్ వాజ్ ద నార్మల్ కండిషన్ నవ్ ఐఎమ్ కన్సీవింగ్ నవ్ ఐఎమ్ ప్రే నెక్స్ట్ మంత్ నేను సూర్యాసుస్తో ఫైవ్ ఇయర్స్గా బాధపడుతున్నానండి నమాజ్ చదవడానికి కూడా నేను షై ఫీల్ అయ్యేవాడినండి 
కాళ్ళంతా కూడా ఇదే ఉండి బదలాసిపోయి ఉండవాలని నమాజ్ కాళ్ళడానికి కూడా ఇబ్బంది అనిపించింది అలాంటి స్టేజ్లో నేను హైదరాబాద్ లింగం అదే మియాపూర్ బ్రాంచ్కి వచ్చి మేడం గారి ద్వారా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను మొత్తం సో కాల్డ్ వేరియస్ ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ తో బాధపడుతున్న పేషెంట్స్ ఎలా క్యూర్ అయిపోయారో మా మందులను అనుభవించి వాడి ఎలా క్యూర్ అయిపోయారో వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ సెలబ్రేట్ చేయడానికి ఈ రోజు ఈవెంట్ టు సెలబ్రేట్ దిస్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ విత్ ది అడ్వాన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హోమియోపతి ఆఫ్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ థ్యాంక్ యూ